Hello friends, Lavarkum Let's Learn Civil Engineering Classroom. This is the daily practice question. The item geotechnical engineering item the questions. The question is highway engineering related. First question the maximum design gradient for vertical profile of a road is. Road construct vertical profile. We will get the maximum design gradient. We will get the answer to the ruling gradient. What is actually the ruling gradient? The ruling gradient is the maximum gradient to attract. We will get the road or railway construct. In the railway, we will design the slope. That is the ruling gradient. The road is the same. We have to design the gradient and ruling gradient. We have to use the ruling gradient. Now, we have to use the design gradient. We have to use the maximum design gradient. We have to use the design gradient. We have to use the ruling gradient. We have to use the type of gradient. Limiting gradient. Limiting gradient. चले एक्सेप्शनल केसेस गल्ल मात्रे इंदियों लो नमले लिमिटिंग ग्रेडिएंट गल्लो बिए क्यों लो लिमिटिंग ग्रेडिएंट गल्ल टा प्रत्येक दा अदर रूलिंग ग्रेडिएंट गल्ले काल स्टीपर आय रिक्यू कोर्चुंगोडे स्टीपनेस कोडी टल्ला ग्रेडिएंट आणे लिमिटिंग ग्रेडिएंट लिमिटिंग ग्रेडिएंट इन्ने मट्टेरे Limiting gradient is the maximum gradient. This is the third gradient. Exceptional gradient. Exceptional gradient is the ruling gradient. That is the limiting gradient. It is steeper. It is the limiting gradient. It is the limiting gradient. It is the exceptional 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 gradient. Exponential gradient. Exceptional gradient. It is the exceptional gradient. It is the exceptional gradient. The fourth type of gradient is minimum gradient. The minimum gradient is the 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 minimum gradient. So, the minimum gradient is the minimum gradient. The minimum gradient is the minimum gradient. A well-graded sandy soil containing clay is represented by the symbol as per IS specification, or IS classification. IS classification is a well-graded sandy soil containing clay. Clay is a well-graded sandy soil. How do we denote it? How do we represent it? The options are SW, SC, SB, CS. How do we represent SW, CS? Let's take a look. नमले आईएस क्लासिफिकेशन डुकुंबा अद ओरो टाइप सोइल गले नमले इन्द इन्द चले लेटर्स वेच्चे डिनोट इधर टेंड अब वड़ा नो का जी न वर्ण्य लेटर इंडिकेटी इन्द ग्रेवल ने अन एस न वर्ण्य लेटर इंडिकेटी इन्द सैंड ने ग्रेवल ने आदित्य लेटर आने जी ग्रेवल ने जी न डिनोटीम सैंड ने एस न Organic itu la soil ni, nama le O nara persendi. Ini, ini le ane, randa amatta table nu kah. Randa amatta table le, as soil le, ed type soil ane, well graded ano, gradation macitte, ini dite tende, adine, pala elektron de denote dite tende. Orang poorly graded ane, ni P nane denote ya, poorly graded. Well graded ane, ni nengil W nane denote. Ane ni poorly graded nu aceh, ni ala adil le voids kurudale erikip. तो पूर्णली ग्रेडेड ना ना ले प्रॉपर आईटे ग्रेडिंग का संभव इच्छित ना ले वॉइड गल अंदेश ना वाले आर्चित ना वाले आधान पूर्णली ग्रेडेड ना ना वेल ग्रेडेड एड करने ना नेगले ले वॉइड गल डे अन्ना वाला रे कोरोवे रिक्यूम वेल ग्रेडेड डिनोटे इन्दर डब्ल्यू ना हाई प्लास्टिसिटी इल्ला सोइल ने डिनोटे इन्दर ए
ഓക്കെ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് സോയിലുകളെ ഇപ്പോൾ പുവർലി ഗ്രേഡഡ് ഗ്രാവലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ സോയിലുകളെയും എങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ സിം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വെൽ ഗ്രേഡഡ് ഫൈൻ ഗ്രേവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഗ്രേവൽ ഫൈൻ ടു കോഴ്സ് ഗ്രേവലിനെ നമ്മൾ ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതാണോ സോയിൽ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ആ ലെറ്ററാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പോളി ഗ്രേഡഡ് ഗ്രഡേഷൻ ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് പോളി ഗ്രേഡഡ് ആണോ വെൽ ഗ്രേഡഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഗ്രാവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഗ്രേഡഡ് ഗ്രാവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും വെൽ ഗ്രേഡഡ് ഗ്രാവൽ ആണെങ്കിൽ ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും പുവർലി ഗ്രേഡഡ് ഗ്രാവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി പി എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ സിൽറ്റി ഗ്രാവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽറ്റി ഗ്രാവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജി എം എന്ന് പറയും ക്ലേയി ഗ്രാവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജി സി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആദ്യം സോയിലിനെ ആദ്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രഡേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ടേബിളാണ് ഈ ടേബിൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക ഇതിലുള്ള ഓരോ ലെറ്ററും എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണേന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചോദ്യം നോക്കാം വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡി സോയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ സാൻഡി സോയിലിന് എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും വെൽ ഗ്രേഡഡിന് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എസ് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡി സോയിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ക്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡി സോയിൽ ആണ് അതിൽ ക്ലേ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമല്ല ഈ ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പി എസ് സി ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡി സോയിൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്ലേ ക്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡബ്ല്യു വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡി സോയിൽ അതിൽ ക്ലേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലേ ഈ സാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എസ് ഡബ്ല്യു എസ് സി എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക വെറുതെ വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡി സോയിൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലേയി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേയി സാൻഡാണ് ക്ലേയി സാൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് സി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്ന് എന്തില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബി ഒന്നിനെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് ക്ലേ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡിനോട്ടിങ് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എസ് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ട് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇതിലില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡും ക്ലേയി സാൻഡും ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വെൽ ഗ്രേഡഡ് സാൻഡി സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ക്ലേ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ല അപ്പം എസ് ഡബ്ല്യു എസ് സി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും തെറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ദർ വെൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ സോയിലീസ് ഒരു ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ സോയിലില് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വെള്ളം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണുള്ളത് ഹോർസോണ്ടൽ ആണോ അപ്വേഡ് ആണോ ഡൗൺവേഡ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുമ്പോഴാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അങ്ങനെ കാണൂല എന്നാലും പുറത്ത്
അപ്പോൾ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ഒഴുകുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള സോയിലുകളിലൊക്കെ വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ആ പോർഷൻ കിടന്ന് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകി മറി ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊഹിഷനിലെ സോയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എന്തു ചെയ്യും സീപ്പേജ് സംഭവിക്കും അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനെയാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം ദ വെർട്ടിക്കൽ അപ്വേർഡ് സീപ്പേജ് ഫ്ലോ കോസസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ കൊഹിഷൻലെസ് സോയിൽ സച്ച് ആ സാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഗ്രാവൽ അതിനുള്ളിലൂടെ വെള്ളം കടന്നു വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ അടുത്ത് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സോയിലിൻ്റെ ബോണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാതെ ലൂസ് സോയിലായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ എന്താവും ലൂസ് സോയിലാവും അങ്ങനെ ലൂസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമ്മുടെ ഡാമുകളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം പോവും അപ്പോൾ വെള്ളം അടിയിലൂടെ സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷന് വിധേയമാവും ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സോയിൽ ലൂസാവും അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആ സോയിലിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എത്ര വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മറിഞ്ഞു വീഴുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ താഴത്തൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ഡാം ഇവിടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം എന്താ സംഭവിക്കുക ഏതൊരു സാധനവും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാരിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാരിയർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം എന്തു ചെയ്യില്ല ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാണ് അപ്പം മണ്ണിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം ഇങ്ങനെ സീപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ എത്ര ഇതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അടിയിലൂടെ വെള്ളം എന്തു ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്താൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ എത്തും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ വന്ന് അടിയിലൂടെ വന്ന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തു ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇതിനെ തള്ളും തള്ളുമ്പം ആ മോൾ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും അജിറ്റേറ്റഡ് ആവും അവിടെ ആകെ ഇളകി മറിയും ഇളകി മറിഞ്ഞ് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കും ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളം അതിലൂടെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം ഈ പൈപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൂടി വരും അതിനെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് മണ്ണിലൂടെ വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പൈപ്പ് പോലെയായി മാറുക അതിനെയാണ് പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അവസാനം ഇവിടെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോയിൽ ലൂസായി അവസാനം ഈ ഡാമിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോർഡായിട്ട് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ദർ വെൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ സോയിൽ ഈസ് അപ്വേഡ് സോയിലേക്ക് മുകളിലോട്ട് വെള്ളം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ്
ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ പോറോസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൂന്നാമത്തത് കംപ്രസിബിലിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം വെൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോമ്പാക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് ലോഡ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോയിലിൻ്റെ വോളിയം കുറയാനുള്ള അതിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീനെയാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും റൈ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിൽ മാസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളർ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ കോമ്പാക്ടിംഗ് ടീപ്പ് ഫുഡ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ റോളർ എന്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് ടൈപ്പ് സോയിൽ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രാവല് സാൻഡ് ക്ലേ എക്സെട്രാ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളർ അത് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ റോളറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലേലാണ് കൊഹിഷൻ കൂടിയ സോയിലാണ് നമ്മൾ ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെയും പല റോളേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളറാണ് അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഹാർഡായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഷീ സ്റ്റാറ്റിക് ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലേ സോയിലുകൾക്കാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ